അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്ത് ഈ വേദിക്ക് ഒരു സവിശേഷതയുണ്ട് ഒരു അഭിഭാഷകൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ് വൈദ്യശാസ്ത്രം കൊണ്ട് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു ബിഷകിരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച് സാഹിത്യം കൊണ്ട് സമൂഹത്തെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വേദിയാണ് ഇത് എന്നൊരു സന്തോഷം ഞാൻ പങ്കുവെക്കുകയാണ് എസ് എസ്വിൻ്റെ സാഹിത്യോത്സവ അവാർഡ് പുര ലഭിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാമനണ്ണി സാറുമായി ഈ അടുത്ത ദിവസം വിശാലയ്ക്ക് വേണ്ടി ദീർഘമായി തന്നെ ഒരു സമയം സംസാരിക്കാൻ കിട്ടിയിരുന്നു അതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ജീവിതം ആവിഷ്കരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യത്തോട് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് പലരും അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവാചകരെ കുറിച്ച് പ്രസംഗത്തിൽ പരാമർശിക്കാൻ പോലും പേടിയാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടാറുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞ മറുപടി ഞങ്ങൾ പൊന്നാനിക്കാർക്ക് മാപ്പിളമാരെ പേടിയില്ല എന്നതാണ് കാരണം അന്യതാബോധം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അന്യരാണ് എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് നമുക്കിടയിൽ ഭയവും ആശങ്കയും സംശയങ്ങളും അവിശ്വാസവുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളൊന്നാണ് എന്ന് തോന്നുന്നിടത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് മാപ്പിളമാരെ മുസ്ലിങ്ങളെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നോട് അന്വേഷിച്ച ആളുകളോട് മറുപടി പറഞ്ഞു എന്ന് ആ സംസാരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതേ ഒരാശയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കിടയിൽ അവിശ്വാസം വളർന്നു വരികയാണ് പരസ്പരം സംശയിക്കുന്നവരായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനവിഭാഗങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് കാണാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അയലത്ത് താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ സംശയിച്ചും അവനെ ഭയപ്പെട്ടും ഓരോ രാത്രിയും ഉറങ്ങുകയും ഉണരുകയും ചെയ്യുന്നവരായി നമ്മൾ മലയാളികൾ മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയൊരു കാലത്ത് ധീരമായ നിലപാടുകളിലൂടെയും ഇടപാട് ഇടപെടലുകളിലൂടെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമുദായ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി സൗഹൃദത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് എഴുത്തുകാർ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് എന്നത് വളരെ ആശ്വാസം പകരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേരളത്തിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാലം പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം കേരളത്തിലെ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്ന പാരസ്പര്യം ഇഴുകിച്ചേരൽ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ വളരെ ശക്തമായിരുന്നു എല്ലാ കാലത്തും ഇവിടെ മതപ്രബോധനങ്ങളും മതപ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു നാട്ടിൽ വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങൾ ഒരുമയോടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്നൊന്നുമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് എന്തോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളിലേക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് എവിടെയാണ് പിഴവ് പറ്റിയത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ആ പിഴവുകൾ തിരുത്തി മുന്നോട്ടു പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നതാണ് ഇതേപോലുള്ള സാഹിത്യോത്സവ പോലുള്ള വേദികൾ സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശം കലയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനും സമൂഹത്തെ സമുദ്ധരിക്കാനും മാറ്റിയെടുക്കാനും കഴിയും നമുക്കിടയിലെ വിഭാഗീയതയും നമുക്കിടയിലെ അവിശ്വാസവുമൊക്കെ നീക്കിയെടുത്ത് പരസ്പര സ്നേഹത്തിൻ്റെതായ പരസ്പര സൗഹൃദത്തിൻ്റെതായ വഴികളിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കാൻ തീർച്ചയായും കലാസാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കഴിയും കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വലിയ ഒരു കലാസാഹിത്യ പാരമ്പര്യം അവർക്കുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വേദിയിൽ ദഫും അറബനയും അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊയിലാണ്ടിയിൽ ഒരു വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ നൂറിലേറെ വർഷമായി ദഫും അറബനയും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഈ കലാപാരമ്പര്യത്തിന് എത്ര ദീർഘമായ പഴക്കമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെയൊക്കെ വേദികളിൽ വിധികർത്താവായി അതിഥിയായൊക്കെ വരാറുള്ള കോയ കപ്പാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ നൂറിലേറെ വർഷമായി തറവാട്ടിൽ ദഫും അറബനയും പരിശീലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്രയും വലിയ പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ട് ഇനി സാഹിത്യ രചനാരംഗത്താണെങ്കിൽ മഹ്ദൂമമാരുടെ കാലി മുഹമ്മദ് അബറുകളുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യം മുസ്ലിങ്ങളുടേതായുണ്ട് 
ആ പാരമ്പര്യത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശം കൂടിയാണ് ഈ സാഹിത്യോത്സവം ഉള്ളത് എന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ കഴിവുകളെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ സജീവമായി ഇടപെടുന്ന ആളുകളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വലിയൊരു തുറസ്സും തുറവിയുമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ആർക്കും വാർത്തകൾ മറച്ചു വെക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ആശയങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കാനും സമൂഹത്തിലേക്ക് കൈമാറാനുമൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന മികച്ച ഒരു മാധ്യമമായി ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയെ പോലും വലിയ വർഗീയ പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുരുപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരൂരിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു നേരത്തെ അവിടെ നടന്ന ഫൈസലിന്റെ വധത്തിൽ രണ്ടാം പ്രതിയായി ചേർക്കപ്പെട്ട വിപിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഒരു യുവാവാണ് അവിടെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രചാരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു വർഗീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിലകൊള്ളുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വനിതാ നേതാക്കളിൽ ഒരാൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചത് അടുത്ത വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്താൻ സമയമായി എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാരിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തിരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ നേരമായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ നേർ മലയാളം ഇങ്ങനെയെല്ലാം വളരെ പ്രകോപനപരമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വർഗീയതയും ചിത്രതയും സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിധത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ ചില ആളുകൾ ദുരുപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട മേഖലയാണ് ഇതെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിനും മുറിവേൽക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷത്തിന് പോറലേൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പരാമർശങ്ങളോ ഏതെങ്കിലും പോസ്റ്റുകളോ കമന്റുകളോ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിക്കൂട നമ്മുടെ രാജ്യം ചില പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വലിയ തോതിൽ വർഗീയ പ്രചാരണങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയൊരു കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും ജാഗ്രതയുണ്ടാകേണ്ടത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കാര്യമാണ് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനം ഒരു കുറ്റകൃത്യമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയാണിത് ധീരമായി നിലപാടെടുക്കുന്നവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും അത്തരം നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എം എം കൽബുർഗിയും ഗോവിന്ദ് പൻസാരയും നരേന്ദ്ര ദാബുൽക്കറുമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചാ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ സാഹിത്യപരമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ സർഗാത്മകമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ സാമൂഹിക ദുരവസ്ഥകളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അതേപോലെ ഈ നാട്ടിലെ ദളിത് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ചർച്ചയുടെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഭീഷണികൾ നേരിട്ട ജീവാപായം നേരിട്ട എഴുത്തുകാർ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനവും എഴുത്തും സാഹിത്യവും ഒക്കെ ഒരു ഭീഷണിയായി ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയായി മാറുന്ന കാലത്ത് ആ വെല്ലുവിളിയെ ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് എസ് എസ് എഫ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് സാഹിത്യോത്സവങ്ങൾക്ക് ഒരു തുടർച്ച അനിവാര്യമായി തീരുന്നത് ഓരോ സാഹിത്യോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോഴും അത് സമാപിക്കുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഓർക്കാറുണ്ട് കേരളത്തിൽ എസ് എസ് എഫിനോട് മത്സരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുണ്ടെങ്കിൽ അത് എസ് എസ് എഫ് തന്നെയാണ് എന്നരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്നതാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ ഓരോ സാഹിത്യോത്സവവും ഓരോ പദ്ധതിയുമെന്ന് ഒരൽപ്പം അഭിമാനത്തോടു കൂടി തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ വിധത്തിൽ വളരെ പ്രശംസനീയമായ വിധത്തിൽ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേറെ വരുന്ന യൂണിറ്റുകൾ സാഹിത്യോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ച് അതിനു മുകളിൽ സെക്ടറുകൾ സാഹിത്യോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ച് ശേഷം നൂറിലേറെ വരുന്ന ഡിവിഷനുകൾ സാഹിത്യോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചാണ് ജില്ലകളിൽ സാഹിത്യോത്സവ മത്സരങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല സെപ്റ്റംബറിന്റെ ആദ്യ വാരത്തിൽ എട്ട് ഒൻപത് തീയതിയിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ എസ് എസ് എഫിന്റെ സംസ്ഥാന സാഹിത്യോത്സവം നടക്കുന്നതോടുകൂടി രണ്ട് മാസക്കാലമായി എസ് എസ് എഫ് നടത്തി വരുന്ന സാഹിത്യോത്സവ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സമാപനം കുറിക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേറെ വരുന്ന യൂണിറ്റുകളിൽ അവിടെ നിന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി സംസ്ഥാനം വരെ സാഹിത്യോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ
ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ രാഷ്ട്രീയപരമായ പ്രബോധനപരമായ ധർമ്മങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എസ് എസ് എഫ് നിർവഹിക്കുന്നത് എന്നതാണ് കലയും സാഹിത്യവും ഒക്കെ ശത്രുസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ച് കലാകാരന്മാരെയും സാഹിത്യകാരന്മാരെയും ഒക്കെ വേട്ടയാടാൻ ചില ആളുകൾ തുനഞ്ഞിറങ്ങുന്ന കാലത്ത് അത്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് മുമ്പിൽ അത്തരം കണ്ണുരുട്ടലുകൾക്ക് മുമ്പിൽ പേടിച്ച് പിന്മാറാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമല്ല എന്ന് ഉറക്കെ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ സാഹിത്യോത്സവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ധർമ്മം സാഹിത്യോത്സവങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മറുപക്ഷത്തെ ഒരു മതത്തെ ഏറ്റവും തനതായ വിധത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വിധത്തിൽ സമൂഹത്തിന് എങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് സമൂഹത്തിന് എങ്ങനെ കൈമാറാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സന്ദേശം കൂടി സാഹിത്യോത്സവം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് മതപ്രബോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമീപകാലത്ത് സമീപ നാളുകൾ കേരളത്തിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ പ്രകോപനപരമായ നീക്കങ്ങളും സർക്കാരിൻ്റെതായ വിശകലനങ്ങളും ഒപ്പം തന്നെ പോലീസിന്റെ നടപടികളും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നാൾ കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാളുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കാലത്ത് മതത്തെ ഏറ്റവും സർഗാത്മകമായി സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കാമെന്നാണ് സാഹിത്യോത്സവിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഈ കുട്ടികളെ ഈ പ്രതിഭകളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രകോപനപരമായല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പരിചയപ്പെടാവുന്ന വിധത്തിൽ വളരെ സുന്ദരമായി തന്നെയാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ വേദികളിൽ ഇത്തരം പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരള ഇന്നത്തെ ഈ വേദിയിൽ ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് വേദികളിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന വേദികളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല പ്രഭാഷകന്മാരുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ മീഡിയയിൽ നിരന്തരമായി ഇടപെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് പത്രങ്ങളിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ വളർച്ചയിൽ വലിയ താങ്ങും തണലും പ്രചോദനവുമായി എസ് എസ് എഫിന്റെ സാഹിത്യോത്സവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന സമയവും ഇതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന അധ്വാനവും ഇതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന പണവും വെറുതെയായി പോകുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇതൊരു വലിയ നാടിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു നന്മയായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ സാഹിത്യോത്സവമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാന കുടുംബം ഒന്നിച്ചണിനിരന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ സാഹിത്യോത്സവിനെ വിജയിപ്പിക്കാറുള്ളത് ഇവിടെ ഈ സാഹിത്യോത്സവിന്റെ വേദിയിൽ സ്വാഗത ഭാഷണം നടത്തിയത് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ ഭാരവാഹികളിൽ ഒരാളാണ് സ്വാഗത സംഘത്തിന്റെ ജയറൽ കൺവീനർ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്വാഗത ഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ പ്രസ്ഥാന കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ ആളുകളെയും പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നു ഇനി പ്രസ്ഥാന കുടുംബത്തിലെ ഭാരവാഹികളായിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തകരായിരിക്കുന്ന ആളുകളെ മാത്രമല്ല മറിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും കടന്നു വരാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഒരു വിശാലതയും ഒരു വിസ്തൃതിയും ഒക്കെ ഈ സാഹിത്യോത്സവം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ സാഹിത്യോത്സവ വേദികൾ ഉദ്ഘാടകരായി വരുന്ന അതിഥികളായി വരുന്ന ഓരോരുത്തരെയും നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം ഈ വരുന്ന ആളുകളൊക്കെയും ഏതെങ്കിലും സാഹിത്യ മേഖലയിൽ സാംസ്കാരിക ലോകത്ത് വളരെ സജീവമായി ഇടപെടലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അത്തരം ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ വേദികൾ അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പൊതു മുഖ്യധാര സമൂഹത്തിന് സന്ദേശം കൈമാറുക കൂടിയാണ് സാഹിത്യോത്സവങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം ദീർഘിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം മഹാനായി ഷേഖുന കാന്തപരം ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിലാണ് കേരളത്തിലെ സുന്നി പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുന്നി പ്രസ്ഥാനം എന്താണ് എന്ന് ഈ സമൂഹത്തിലുള്ള കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും അറിയാം എന്നല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഏത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയാലും ഉസ്താദിന് പരിചയമുള്ള സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തെ പരിചയമുള്ള വിധത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രബോധന മണ്ഡലം വികസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വികസിച്ച കാലത്ത് ആ ആ വികാസത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്തെ പുതിയ പ്രതിഭകളെ കടത്തിവിട്ടുകൊണ്ട് അവരെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി എസ് എസ് എഫിന്റെ സാഹിത്യോത്സവം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ആ ദർശം ആത്മാവിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാണ് ഓരോ എസ് എസ് എഫുകാരനും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുതിയ വാദങ്ങളുമായി രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങളുമായി ആരെങ്കിലും കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അപകടങ്ങൾ ഇന്നതാണ് എന്ന് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും എസ് എസ് എഫ് സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ സാഹിത്യോത്സവങ്ങളിൽ മാലപാരായണം ഒരു ഇനമായി
ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദർശ പ്രതിബദ്ധതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു തലമുറയെ നാളേക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയും കരുതി വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നതാണ് സാഹിത്യോത്സവിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകളിൽ ഒന്ന് എന്ന് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും ശബ്ദം ക്ഷമിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് ഇവിടെ മത്സരിക്കാനെത്തിയ മുഴുവൻ പ്രതിഭകൾക്കും വിജയാശംസകൾ അറിയിച്ച് വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു